xin được kính chào quý vị khán giả của FPT Play. Đây là sân vận động thiên trường, một trong những sân bóng đẹp nhất và cuồng nhiệt nhất của bóng đá Việt Nam. Nơi sẽ diễn ra mà đội sức thuộc vòng 3 của giải vô địch quốc gia Naivov V-League 1 2023-2024 giữa đội chủ nhà Thép Sa Nam Định cùng với các vị khách là câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với đội hình ra quân của đội chủ nhà Thép Sa Nam Định. Họ sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật là 4231. Ở trong khu thành đó chính là thủ môn đội trưởng Nguyên Mạnh, bộ tứ vệ bao gồm có Hồng Duy, Thanh Hào, Hữu Tuấn, Trần Văn Kiên. Những cầu thủ thi đấu ở khu vực giữa sân sẽ bao gồm có Văn Công, Lý Công Hoàng Anh, Henryo. Hai tiền vệ cánh sẽ là Tô Văn Vũ, Văn Toàn và đá cao nhất trên tấn công là Rafferson. Bắt chính ở trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là ông Nguyễn Bành Hải, các vị trợ lý gồm có ông Thành Trung, Phước Thuận. Và đây chính là đoàn ra quân của câu lạc bộ đá Thành phố Hồ Chí Minh. Đứng trong khu thành vẫn tiếp tục là cái tên Patrick Lê Giang, bộ tứ hợp phòng ngự bao gồm có Ngô Tuấn Quốc, Minh Tùng, Brandon Lucas, Nguyễn Thanh Thảo. Bộ tứ tiền vệ sẽ bao gồm có Chu Văn Kiên, Hà Long, đội trưởng số 77 Sâm Ngọc Đức, số 18 Bùi Ngọc Long và bộ bộ đôi trên hàng tấn công sẽ là Pogger Tép cùng với Jack Timite. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến được hứa hẹn sẽ vô cùng sôi động tại sân vận động thị trường. Và như vậy là hiệp một của chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu và đối sức giữa thép xe đại bình cùng với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thuộc vòng 3 của Naivov V-League 1 2023 24 Đây là một trận đấu có va và với một đội bóng lần đầu tiên được trải nghiệm va thì rõ ràng thành phố Hồ Chí Minh cần phải có một lối chơi rất cẩn trọng vừa rồi thì bóng đã chạm vào tay của Hạ Long một người cũ của thép xanh Nam Đình Không hề có lỗi như vậy là tiếng còi cũng đã cất lên rồi lỗi đẩy người của Văn Toàn Tốc độ là điều mà Văn Toàn luôn sở hữu mỗi khi mà được ra sân Sẽ là những vệ tinh cực kỳ chất lượng dành cho Rafferson Ngô Tùng Quốc quá treo vào Rất nguy hiểm Đó là một đòn cảnh báo dành cho hàng phô ngự của đội bóng Thanh Nam Một pha treo bóng với một điểm rơi cực kỳ nguy hiểm Và nếu như ở trong pha bóng này Pong Gân Tép có một sự nhạy cảm hơn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với khung thành của Nguyên Bành okay, okay, okay. Thành Thảo Cú đá chiếm Đó là một thử đúng đầy bất ngờ Mặc dù câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh không có được một thế trận tốt so với đội chủ nhà Nhưng họ đã biết khai thác và tạo ra sự khác biệt ở trong pha bóng cố định một tình huống Thanh Thảo đã tạo ra sự khác biệt với một quyết định táo bạo Kinh tính đã bắt đầu được đẩy lên cao rồi Bây giờ sẽ là màn trả lời màn phản ứng của đội bóng huấn luyện viên Vũ Hồ Việt Ở đồng quản thời gian còn lại của trận đấu này Trong một hoàn cảnh mà Cơ lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng dẫn trước Thì họ sẽ sở hữu cho mình những tình huống phản công rất lợi hại Bùi Ngọc Long Vẫn là Ngọc Long Check TBT cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh với một kịch bản được xem là sở trường. Tuy nhiên, niềm vui thì lại không được trọn vẹn khi mà trọng tài đã phất cờ báo lỗi việc vị rồi. Chúng ta cùng chờ đợi xem một cú máy làm chậm cũng như là câu nghệ va. Đúng là không có gì bất ngờ. Một cú máy trước đó mà chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng đó chính là Jack Timite đã rơi vào vị trí việc vị rồi. Rất tốt Hồng Duy Hồng Duy Không được rồi Hồng Duy đã quyết định xuất ngay ở trong phòng trước đó Chứ không phải là một pha tiếp tục phối hợp cùng với người đồng đội Bàn thắng không chưa tới Vẫn chưa tới với Hồng Duy Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này Trước đó thì anh cũng đã chơi ở đội bóng này vào năm 2020 Và nhận được rất nhiều sự yêu mến Đây là cơ hội dành cho đội chủ nhà Henryo Henryo Chứ điểm kỹ thuật Nhưng sự tập trung Và có mặt đúng lúc Của hàng thủ của lạc bộ thành phố Chí Minh Đã cướp đi một bàn thắng 10-10 Của đội chủ nhà Thanh Thảo là người đã phá bóng Ở trên vạch vôi Một người hùng thật sự Của lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh Với thị đúng truy cản vừa rồi Vẫn là Henryo Khá là bập đã có từ đúng việc vị 
và trước lời giang vẫn mang tới một sự ổn định tô văn vũ rafferson văn toàn rafferson không vào một cú ra chân rất quyết đoán và đúng sở trường của một chân sút khét tiếng rafferson tình huống thả quả bóng rất vừa tầm và tín hiệu cũng đã được phát ra đến từ chân sút bên phía thép xa nam định và ngay lập tức là một cú đá mạnh như búa bổ của Raphaelson bóng đi vào cạnh lưới của Patrick Lê Giang Raphaelson xoay người suốt ngay đúng mà đúng với những gì mà người ta đã nhận xét về Raphaelson Văn Toàn Hồng Duy Văn Toàn đối mặt hơi mạnh một chút một tình huống phối hợp của những người bạn cũ và họ vẫn cho thấy một điều gì đó rất lợi hại với pha phối hợp nhanh này trong những bài phản công của ở thành phố hồ chí minh sẽ là những điều truyền dành cho ngọc long và sau đó được kết thúc bởi chiếc tbt bóng vẫn còn lý cao hoàng bóng đi trúng vào vị trí của patrick lê giang có cơ hội có những pha dứt điểm và thậm chí là các cơ hội mười mười nhưng à, tính cho tới thời điểm hiện tại các pha xử lý của các chân sút đội bóng áo trắng vẫn chưa thực sự đủ lanh lùng cũng như là kém sự may mắn từ đúng cài đè không thành công của trên tbt phản công cho đội chủ nhà herio một đường truyền với một giải quan chiến thuật tuyệt vời của cầu thủ cầm herio tiếp tục được phát triển bởi văn toàn cơ là vẫn còn herio Sau những sự chờ đợi thì cuối cùng các cổ động viên của đội chủ nhà cũng đã có dịp ăn mừng tại sân vận động thiên trường. Trước đó trong hiệp đấu đầu tiên tưởng chừng như Herio đã có được bàn thắng cho đội nhà nhưng đã không thắng được Nguyễn Thanh Thảo. Nhưng ở trong tình huống vừa rồi Herio có mọi thứ, có không gian, có thời gian. Tiếp tục là sức ép đến từ đội chủ nhà Rafaelson. Bây giờ thì đội chủ nhà đang đá khá bay. Hữu Tuấn. Thêm một pha đánh đầu làm tường tốt nữa của Rafaelson dành cho Herio và sau đó là một pha đáp trả của Herio dành cho Rafaelson. Cực kỳ lợi hại với bộ đôi Herio và Rafaelson. Rafael làm từ Henrio ký tạo. Ở buổi năm nay thì người ta đang kỳ vọng vào chân sút bao số chín tương đối nhiều. Henrio bước một cực kỳ ngoan và mềm, không được. Sau đó là một pha xử lý bóng kỹ thuật uh, giống như Ronaldinho trước đây của Henrio không thành công. Quá hưng phấn dành cho số 10 của Thép San Nam Định rồi. Chúng ta cùng theo dõi lại từ đúng này Bước một chất Không được lỗi kỹ thuật Lỗi kỹ thuật trong tình huống qua người này Của Herio và sau đó đã có một tình huống va chạm với Bình Tùng Bây giờ thì trọng tài sẽ bước ra ngoài đường quiz để theo dõi lại băng ghi hình Một góc máy rất rõ là đã có hình tình huống tác động của Bình Tùng vào chân của Henrio Đó là một quả đá penalty Một quả đá penalty Bây giờ thì Nguyễn Hà Long đang phản ứng rất quyết liệt với ông Nguyễn Bành Hải Henrio và Patrick Lê Giang Henrio rất nhẹ nhàng Anh đã đánh lừa được thủ thành bên phía câu bộ thành phố Hồ Chí Minh Và hai một cho thêm xanh Nam Định Và cứu đúc của Henrio và sau đó là một quả mừng lớn lòng nhất thể quen thuộc của Robinson và Herio. Tung tay. Không vào, bóng chạm vào sân gần. Cú đá chân sấm sét của tiền đạo Bảo Sư Chính bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng là may mắn đã nghiêng về cho khung thành của Nguyên Bạch. 
quả đá với lực bóng rất căng và nó cũng đã hoàn toàn nằm ra ngoài sự khống chế của nguyên bàn rồi Henrio vẫn là Henrio đã có tiếng còi rồi có lẽ trọng tài xác định đó là một tình huống có lỗi của Rafael nhưng Henrio một lần nữa chứng minh giá trị của mình với một pha xử lý quá mềm mại cơ hội dành cho đội chủ nhà Coutinho làm gì đây rất đáng tiếc từ đủ ba cái bóng áo trắng băng lên với một khung thành rất trộn mở nhưng Coutinho lại có một pha xử lý chắc chắn sẽ khiến cho các cổ động viên của Thép Xanh Nam Định cảm thấy rất bực mình ba đánh hai nhưng Coutinho lại có một pha xử lý hơi vùng góc máy này chưa phải là một pha bóng chạm tay Rafael cú đá rất cần nhưng ngày hôm nay thì Rafael vẫn chưa có duyệt để có thể điền tên mình lên bảng điện tử một pha bóng mà Rafael có thời gian để chỉnh bóng và tung ra cú đá rất cần Nguyễn Hà Long Thanh Thảo Jack TBT và xử lý đầy bất ngờ của Jack TBT sau khi phát hiện nguyên mạnh của phần dây cao Bây giờ có lẽ đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành sẽ có những sự điều chỉnh Và sau đó vào khoảng đầu tháng 12 thì họ sẽ chơi ở sân nhà thống nhất để đối đầu với Club Viettel Rafael Qua người Rafael Nhảy búa cho một cấm Đúng là một con quái vật Rafael Đã là những phút cuối của trận đấu rồi nhưng cũng đã bù giờ rồi Nhưng Rafael vẫn đang làm tin làm tội hàng phụ ngự của Club Thành phố Hồ Chí Minh với một tình huống xoay sở Khiến cho ba cái bóng áo xanh cộng với thủ thành Patrick Lê Giang phải trải qua những cảm giác vô cùng khổ sở Jack TPT Đây rồi Không phải là một tình huống gây ra được khó khăn cho kinh nghiệm của Nguyên Bình Và đúng lúc này tiếng còi của trọng tài Nguyễn Bình Hải đã cất lên ba chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn đầu mùa gọi tên đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồ Việt Một sự khởi đầu cực kỳ bay bổng dành cho đội bóng Thanh Nam Họ đã có được 9 điểm tròn vẹn sau 3 trận đấu đầu tiên của đại bóng Philip 1 2023 và tất nhiên rồi Họ sẽ là đội bóng tiếp tục dẫn đầu bạn xếp hạng Quý vị các bạn thân mến đã đây thùy buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ thép xanh Nam Định cùng với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh của FPT Play cũng xin được phép khép lại ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi bình luận tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.